¿qué hace entonces el gobierno? Yo necesito un interlocutor. Voy a hablar con Laura Puyán, que es la líder de las damas de blanco. No puedo. ¿Por qué? Porque la reconozco. Si la reconozco, la legitimo. Si la legitimo, estoy dando el derecho de asociación que yo no permito. Pero además estoy diciendo que hay una oposición poderosa que me ha hecho negociar. Por lo tanto, se desecha eh, conversar, negociar con las damas de blanco. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con Fariña, que me ha puesto...? ¿O con quién voy a hablar? ¿Con la madre de Orlando Zapata Tamayo, a quien no he sido capaz ni siquiera de darle el certificado de función? Necesito un interlocutor. ¿Las damas de blanco a dónde van? A la iglesia de Santa Rita, por lo tanto las damas de blanco son personas de fe. El líder del movimiento Cristiano Liberación, se llama así, Movimiento Cristiano Liberación, por lo tanto son gente de fe. Fariña, cada vez que habla en público, dice que Dios bendiga a Cuba. Por lo tanto, Fariña es un hombre de fe. ¿Con quién debo hablar que ya es una institución reconocida? Que no tengo que institucionalizarla. No, no voy a institucionalizar la disidencia. Voy a hablar con una institución que además yo sé de hace 500 años para acá que se plega, que maniobra, que conversa y que trata de adaptarse a las circunstancias para poder sobrevivir. Y es el momento en que se llama a Jaime Ortega para eh, arrebatarle a la disidencia cubana su papel. Es decir, que tendríamos que ver por este razonamiento al cardenal Jaime Ortega como un, un usurpador del sacrificio de la disidencia interna. Pero también tenemos que verlo como el hombre que recoge el legado de la disidencia para ir a conseguir cosas también. Y entonces en este momento necesitamos un títere extranjero que nos permita darle una eh, resonancia internacional a esto. Y ya tenemos a nuestro querido Miguel Ángel de Satino, o Moratino, o, o Sintino, o donde no mora el Tino, como ustedes quieran. Y este hombre, ¿por qué acepta prestarse para esto? Muy sencillo. Disculpen, creo que estoy siendo muy largo, muy enrevesado, pero no sé si me están siguiendo el pensamiento. ¿Qué ocurre con Moratinos, el gobierno cubano y el gobierno socialista obrero que representa eh, o sea, un muchacho este que hace chancleta y Zapatero. Pero de Mendón, ¿no? Zapatero. <risa> eh, José Luis Rodríguez Zapatero tiene un compromiso con Cuba, en una deuda. En el momento en que José María Aznar está en el gobierno, es que se produce la primavera negra. Aznar había promovido la posición común de la Unión Europea en relación con Cuba en el año 2006. Y por lo tanto, en el 2003, cuando el gobierno cubano eh, encarcela 75 disidentes, periodistas, opositores, activistas de derechos humanos, etc. <coughs> Aznar recrudece la, la posición común en relación con Cuba. ¿Y qué ocurre aquí? Que deben recordar que la Primavera Negra coincide con la intervención del, del ejército norteamericano en Irak. Pero deben recordar que muy poco tiempo antes se habían producido los atentados del World Trade Center en, en New York y en el momento eh, finales de 2003, principios de 2004, España está en elecciones y bueno, se acuerdan los atentados también de marzo de los, del metro de 
de Madrid, lo cual le costó a Aznar el, las elecciones y un poco que les regaló las elecciones a Zapatero. Esto estamos hablando de eh, 2004 y es el momento en que Fidel Castro y el gobierno cubano suelta, libera a los primeros 14 del grupo de los 75, 7 en junio y 7 en noviembre. Y esto lo hace Fidel Castro como un espaldarazo a Zapatero, porque ya Zapatero está promoviendo eh, eh, quitar y Moratino, que es el, el, el tipo de campaña de, 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 de Zapatero.